మాసాలలో చాలా పవిత్రమైనది కార్తీక మాసం హరిహర్లిద్దరికీ చాలా ప్రీతికరమైన మాసం కార్తీక మాసం అనగానే నిత్యం దీపాలతో వెలిగే గుళ్ళు ఉపవాసాలు పవిత్రమైన భావనలతో మనసు నిండిపోతుంది చాంద్రమానం ప్రకారం పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంలో ఉంటాడో ఆ నక్షత్రం పేరే ఆ మాసానికి పెడతారు అలా ప్రతి మాసానికి ఆ నక్షత్రం యొక్క పేర్లే పెట్టబడ్డాయి అలాగే కార్తీక మాసం పౌర్ణమి రోజు కృతిక నక్షత్రాన చంద్రుడు ఉండడం వలన దీనికి కార్తీక మాసం అని పేరు ఈ మాసానికి దామోదరుడు అధిపతి ఆశ్వైజ బహుళ అమావాస్య రోజు నరకాసుర్ని శ్రీకృష్ణ సమేత సత్యభామ వధించినందుకు ఆనందంతో పురజనులు దీపాలను వెలిగించారనే కథ ప్రచారంలో ఉంది ఈ కార్తీక మాసంలో రకరకాల పండుగలు జరుపుకుంటారు నదీ స్నానాలు ఆచరిస్తారు శరీరానికి రాబోయే చలి నుండి తట్టుకోవడానికి సంసిద్ధపరుస్తారు శరత్కాలపు ఉత్తర భాగంలో వచ్చే కార్తీక మాసపు నెల రోజులు పర్వదినాలుగానే భావిస్తారు న కార్తీక సమో మాస అని అత్రి మహర్షి అగసీల వారితో అన్నారు అంటే కార్తీక మాసం మించిన మాసం లేదని కార్తీక మాసానికి సమానమైన మాసం కూడా లేదట నదీ స్నానం ఉపవాసం పురాణ పఠనం శ్రవణం దీపారాధన దీపదానం సాలగ్రామ పూజ సామూహిక వనభోజనాలు ఇవన్నీ కార్తీక మాసంలో చెప్పబడిన ముఖ్యమైన నియమాలు ఈ మాసంలో మాత్రమే మనం ఇంట్లో కాకుండా ఇంటి బయట గుమ్మం దగ్గర కూడా దీపం పెట్టడం అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం ఈ సంప్రదాయం ఎందుకు వచ్చింది అంటే కృతిగా నక్షత్రం అగ్ని ప్రధానమైన నక్షత్రం అగ్నిని ఆరాధించేటువంటి మాసం ఇది ఇలా ఎందుకు ఆరాధించాలి అంటే ఈ మాసంలో చంద్రునికి దగ్గరగా ఉంటుంది భూమి అందువల్ల ఎక్కువ చల్లదనంగా ఉంటుంది దీపాలను వెలిగించడం వలన ఆ వేడి మన శరీరం గ్రహిస్తుంది నువ్వుల నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించడానికి ఒక శాస్త్రీయపరమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మాసంలో నువ్వుల నూనెతో దీపాలను వెలిగించడం వలన ఆ దీపాల నుండి వెలువడే పొగ మన శరీరంలో చల్లదనం వలన కలిగే కొన్ని శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధుల నుంచి నివారించబడతాయి ఈ మాసంలో పితృదేవతలకు ఆరాధించడం జరుగుతుంది అందుకు సూచికగా దీపావళి రోజున పెట్టే దీపాలలో ప్రధానంగా దీపపు కొన దక్షిణ దిక్కుకు ఉండే విధంగా పెడతారు అలా పెట్టే దీపం మన పితృదేవతలకు దారి చూపుతుందట దీపాలను ఏ సమయంలో పెట్టాలో తెలుసుకుందాం సూర్యోదయం కన్నా ముందే తులసి కోట దగ్గర దీపారాధన చేయాలి కృతికా నక్షత్రంను చూసి ఆ తర్వాత దీపానికి నమస్కరించాలి అంటే నక్షత్రాలు వెళ్లేలోపు దీపానికి నమస్కరించాలి అలా పెట్టే దీపం కార్తీక దామోదర్నికి చెందుతుంది సూర్యోదయం తర్వాత పెట్టే దీపం శివునికి చెందుతుంది సాయంత్రం చేసే పూజలు దీపారాధన లక్ష్మీదేవికి చెందుతాయి ఈ ముగ్గురిని సంతృప్తిపరిచే వారికి ప్రీతికరమైన మాసం కార్తీక మాసం కార్తీక పౌర్ణమి నాడు మూడు వందల అరవై ఐదు దీపాలను ఇంట్లో ఉన్న ఒక్కొక్కరి పేరు మీద వెలిగిస్తాం ఇలా చేయడం వలన సంవత్సరం అంతా దీపారాధన చేసిన పుణ్యం దక్కుతుందని నమ్మకం కార్తీక దీపదానం వలన నరక ప్రాప్తి నివారణ కలుగుతుంది పగటిపూట ఆవు పేడతో అలికి ముగ్గులు పెట్టి కార్తీక దీపంను ఉంచి కార్తీక పురాణంను చదివిన లేదా వినిన వారికి ఏడు జన్మల వరకు వైదవ్యం కలగదని కార్తీక పురాణం చెబుతుంది కార్తీక మాసంలో మరో ముఖ్యమైన నియమం ఉపవాసం పగలంతా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి భోజనం చేయాలనేది ఒక నియమం పగలంతా నిరాహారంగా ఉండలేని వారు పాలు పండ్లు తీసుకోవచ్చు రాత్రి వేళ చంద్రదర్శనం చేసుకొని పూజ చేసి దేవునికి నైవేద్యంగా పెట్టిన పదార్థాలను భుజించడం మంచిది ఈ ఉపవాసాలు నెలంతా చేయలేని వారు కొన్ని ముఖ్యమైన తిథులలో చేయవచ్చు సోమవారాలు ఏకాదశి ద్వాదశి వంటి ముఖ్య తిథులలో ఉపవాసంను చేయవచ్చు చలిగా ఉండడం వలన మన రక్తనాళాలలో కొవ్వు పేరుకొని పోయే కాలం ఇది అందువలన ఉపవాసం చేయడం వలన ఆ సమస్యలు తీరిపోయి ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాము ఇది కార్తీక మాస ఉపవాసాల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఈ మాసంలో చాలా ముఖ్యమైనది ధాత్రి పూజ ధాత్రి అంటే ఉసిరిక ఉసిరిక చెట్టు లక్ష్మీదేవికి ఆవాసం ఎంతో ఇష్టమైనది కార్తీక మాసంలో ఈ ఉసిరిక చెట్టు కింద కూర్చొని భోజనం చేయడం ఎంతో మంచిది ఈ విధంగా కార్తీక మాసంలో నియమాలు నిష్టలతో పూజలు చేసినట్లయితే సుఖశాంతులతో మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్